All right. Hello, hello. Um, Blanca. Hey, how are you? So, so. So, so, why? Bueno, que gracias a Dios la niña me sigue mejor, pero yo estoy con un malestar algo feo en el estómago. Desde ayer no he comido bien. Y ahí he pasado bien mal. Ay, ah, pero vamos. Sí, ya me imagino. ¿Ha tomado algo, Blanca? Sí, eh, ya me dieron medicamento. Ahorita estoy ya recuperando un poquito más. Qué bueno, qué bueno. A saber si fue algo viral, ¿verdad? Me dicen que sí, puede ser que sea algo viral o alguna comida que hice la muy pesado, como que me cayó. Sí, probablemente. Bueno, una mala que... digestión. Cabal, espero que siga mejor su niña y usted. Primero Dios, sí. ¿Y usted okay. qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo en todas las áreas, así que gracias. Me alegro mucho. Ay, gracias, Blanca. Bye. Um, all right. Only it's you and me, right? Um, ok. Algunos quizás están saliendo de su trabajo. Sí, a lo mejor. Uh -huh. eh, Miss, yo tenía una consulta de la plataforma. Ok, tell me. Eh, fíjese que donde hay que usar los verbos auxiliares, creo, de do y do, en uh -huh. fem, este, hay dos respuestas que no sé, no, no, o sea, le pongo los verbos y los que usamos nosotros para esta clase, pero me tira error. No sé si... Yo los estoy poniendo mal o no serán esos los que son, pues. Uh -huh. uh, ¿Me lo puede enviar? Vale. Ajá, para ellos se lo mandaría. Ajá, para, para revisar eh, si usted está fallando o está fallando la plataforma. Ah, y yo vaya, voy a revisar. Vaya, uh -huh. yo se lo mando. Ah, ok, Blanca. Ok. Ok, now we have Kevin. All right, Kevin, I hope you're doing well. You're doing really, really well. Um... Okay, okay, perfect. Welcome to this class. We are going to have fun today because this topic, if you if you realize, um, this topic this topic is kind of funny. It's kind of um important because you can express what you want, what you don't want. You can express your ideas and and all that stuff. So, a little summary about the um, about the topic is that yesterday we were talking about um, these um, we can say rules or these uh, ways to use the wood the wood okay qué es que veíamos Kevin qué significaba wood podemos decir wood en español All right. Hello, hello. No Kevin there. Can we express wood in Spanish? Yes. How? How can we express that? ¿Cómo podemos expresar eso, Kevin? A ver, vamos a ver. Ajá, Kevin. How do we do we express that part? Wood in Spanish. Podría. Mm -hmm. Yeah, if maybe ia, right? It add it adds ia at at the verb. For example, would you like to go? Te gustaría ir? And the answer, it would be, yes, I would. Or the contraction, I'd, you'd, they'd, we'd. Okay, muy bien. No, en realidad, would no tiene como un significado en sí, pero se lee eh, dependiendo del verbo. Como si tenemos like a la par, es gustaría. Y tenemos love, amaría o me encantaría. And it is used 
to say politely what we really want or to formulate invitations or to ask politely for a service. All right, for example, <clears throat> sorry, here. Okay, here we have some questions about um, <clears throat> with wood, <clears throat> I'm sorry, okay. Okay, here we have some examples. Um, she would like to eat vegetables tonight. A ella le gustaría comer vegetales esta noche. All right. If I have here, she would, do we add the S of the verb? The answer is no. We don't uh, add the S. For example, she would like to eat, to, to eat, I'm sorry, vegetables tonight. That's incorrect. No podemos decir eso porque would actúa como un auxiliar. Entonces, acá no agregamos ni a he, ni a it, ni a ninguno de esos. Agregamos um, ese al verbo. Y tampoco decimos she would like to eat vegetables tonight. No. We don't say that. So, for example, here. Would you like to visit my house next week? Primero, utilizamos would porque es una pregunta. Lo que les mencionaba ayer, cuando tenemos una pregunta, would siempre va a ir um, este, al frente. Ok, ah, I'm sorry. Al frente. Y cuando es una oración normal, pues va después del sujeto. Ok, would you like to visit my house next week? Ok, would you love to go the Eiffel Tower? ¿Te gustaría ir o a, lo te encantaría ir um, a la Torre Eiffel? All right. ¿Creen que está bien esta oración? What do you think? Is that okay? Do you think it's like so so? Is there a mistake there? Mm, sí, porque el auxiliar va primero y va el sujeto. Y cuando es una oración normal, tendría que primero el sujeto y después el auxiliar. All right. Eh, muy bien. Pues acá tenemos correcta la, la respuesta porque es, sí está como una pregunta. Si vemos acá, estamos utilizando the question mark, el signo de interrogación. So, would al principio de las preguntas eh, se, se utiliza, ¿verdad? Al principio, ¿ok? So, it's totally okay. So, then we have, they like to visit friends, but they can't speak French. They'd like, they'd, they'd like. Ok, esta es la contracción de would, right? They like to visit friends, but they can't speak uh, French. So, in this case, we are saying like, mm, they like, right? But they can't because they can't speak French. A ellos les gustaría visitar Francia, pero ahí está el pero. Ahí es, ya es una re, un rechazo o estamos rechazando la propuesta, pero ellos no pueden hablar francés. They can't speak French. Ok, so then we have would, would like to get married, but we are too young. Uh, I'm sorry, I can't marry it. Ok, nos gustaría casarnos, pero estamos muy jóvenes. We're very young, or demasiado jóvenes. We are too young. Estamos demasiado jóvenes. So, for example, here, um, este es, bueno, esta de hecho es una oración en positivo, right? Esta es una pregunta. So, ¿cómo responderíamos? ¿Se recuerdan? Would you like to visit my house next week? Si queremos responder positivamente, decimos yes, I would. Esa sería nuestra respuesta corta. Yes, I would. 
Y si, ten, y si queremos decir que no, por ejemplo, here, the, the, negative, the negative form, it would be yes. Decimos sí. I'd, for example, I'd like to go. But I don't have time. I don't have time. Okay, in this case. So, for example, here we have. Uh, ¿Te gustaría visitar la Torre Eiffel? Podemos decir, yes, I'd love it. Lo bueno de esto es que eh, podemos cambiar las, eh, las respuestas. Acá decimos, I would, yes, I would. Y acá podemos decir, yes, I love it. De forma contraída y utilizamos otro verbo, right? Or, yes, I like. Ok. In, in negative form, it would be, or if you, we are refusing the idea, yes. Okay. Yes. I'd like it. But, <clears throat> I don't have money. I don't have money, so I can't visit France, right? <clears throat> okay, then we have they'd like to visit France, but they can't speak English. They can't speak English. Uh, I'm sorry, French. Okay, perfect. Remember, we can use the contraction with all of the subject. With all the subject, we can use the contraction. Would, uh, you would, uh, let's see, you'd, I'd, would. Okay, perfect. Do you have a question so far? Questions, questions? No, yes, maybe, for sure. No, perfect. All right, then we have here, um, let me see. Okay. Okay, perfect. We have, would you like pizza? Podemos decir, yes, I would. Yes, I would. Queremos pizza? O te gustaría, ah, I'm sorry, aquí, to eat pizza? Would you like to eat pizza? Yes, I would. Claro, claro que sí me gustaría. Would you like to go out tonight? ¿Te gustaría salir esta noche? ¿Cómo podríamos poner una excusa? Let me see. ¿Quién, quién me dice una excusa para no, no salir esta noche? A veces somos buenos para eso. Right? <ríe> si no queremos ir, ¿cómo podríamos decir? Eh, me encantaría. Uh -huh. uh, yeah, tell. Como... No... Porque me siento cansada. I know. Mm -hmm. I in know. this case. In okay. This in this case. case. It would be. Yes. Okay. Yes. Deci decíamos ayer. Que. Eh, would. Es como para. Para decir amablemente algo. O sea. No para decir de un solo. No. No me gustaría. O sea. No queremos decir eso. Eh, sí. Me gustaría. ¿Verdad? Me gustaría. En un. En un escenario. Y imaginario, me gustaría, pero me siento cansada. Ahí va. Entonces, nuestra respuesta es no. So, we are refusing that. Yes, I'd remember the contraction. Esto, let me see, esto es como que esté diciendo lo mismo que esto. Yes, I would. Solo que acá le tengo que agregar yes, I'd. Sorry, se ha trabado esto. No. ¿Qué pasa? Let me see. All right. Okay. Yes, I'd like to go. Ahora sí, but I feel tired. 
but I feel tired. Pero me siento cansada. Ok, so, no voy a ir. Me siento cansada. Um, in this case, porque aquí estamos en negativo, ¿verdad? Ok, would you, would they like to go to the park? En una forma positiva, ¿cómo sería? Yes, they would like. Yes, exactly. They'd or they would like. Like. Perfect. Thank you so much. The, yes, they would like. Ok, otra de las cosas es que la L en would es muda. Y acá es como que no tuviéramos la O. Es would. De una vez. Would. Sin la L. La L acá es muda. Ok, solo ayer parece que no se los mencioné. Ok, solamente eso, ¿verdad? Pero todos los que me están eh, diciendo lo están eh, eh, pronunciando bien. So, that's, that's awesome, students. Would you like to go to my birthday party? Would you like to go? If we have a positive answer here, how would it be? Yes, I love. Mm -hmm. Excellent. Yes, I love. Mm -hmm. Yes, I love. Y podemos agregarle it. Me encantaría eso. Yes, I love it. I love it. Thank you so much, Kevin. Um, okay, perfect. There we have um, some examples, right? In this case, acá no le habíamos puesto, pero sería yes, I would. Podemos decirlo de esta forma, nada más. Okay, so remember the, the structure is would plus subject plus like, in this case, or love. And then we have two, because... um. When we use the verb in the in the base form, we have to use to. To eat, ayer hablamos de eso, ¿verdad? To eat, to drive, to cook, to play, to dance, to fix, to, to swim, and all of that, right? So, no podemos decir, would you like it? No, we say, we, would you like to eat? Okay, no podemos decirlo así. Would you like it pizza? I know it it makes sense in Spanish, but in English we have to separate it by two. Would you like to eat pizza? All right. Do we have a question so far? We have here um an example. Yes, I would, but I don't have money. Thank you. You can also say thank you because it's more it's more polite. When you say thank you, it's like, oh, okay, it's okay. She or he is refusing your idea, your invitation, but he is saying thank you, right? It's like polite. Está rechazando su idea, pero está diciendo gracias. Okay, perfect. Y acá tenemos la forma, ah, I'm sorry, la forma negativa de poder decir estas eh, oraciones. Okay, tenemos forma positiva, tenemos forma de, de pregunta y acá está la forma, po eh, I'm sorry, negativa de decirlo. Negative form. I'm sorry. We have subject plus would plus not. Plus verb, plus to, plus verb and plus complement. So, for example, here. I wouldn't. Esta es la contracción de would not. Es lo mismo decir esto que decir esto. I wouldn't like to watch one more episode. No me gustaría ver otro episodio o un episodio más. ¿Ok? Eh, pero vale la aclaración que este negative form lo utilizamos eh, en una plática normal. Porque ya cuando nos están preguntando, como les decía ayer, Uh, would you like to eat pizza en, en un restaurante? No, I wouldn't. Um, se escucha un poco pésimo, right? So we prefer to use, yes, I would, but uh, can you give me? And you change. So the negative form is when, when you want to express something else. 
cuando quieres expresar algo más, eh, no me gustaría hacer esto, no quisiera esto. Eh, ok, so, esta es la estructura. Then we have, um, for example, Altagracia, can you please read eh, number two, three, and four? Two, yes. three, and four. Mm -hmm. Please. I would, I would uh -huh. like to go to that restaurant. I would like to go to Paris again. I would like to go to that city again. Again. Perfect. Thank you so much. Um, You yes. wouldn't, right? I wouldn't like. No me gustaría ir a ese restaurante. Ese, right? Do you remember uh, that? I wouldn't like to go to Paris again. No me gustaría ir a Paris otra vez. Um, we are expressing this like. I wouldn't like to go to that city again. No me gustaría ir a esa ciudad otra vez. Okay. Um, I wouldn't like to study another major. No me gustaría estudiar otra Eh, carrera, otra licenciatura. I wouldn't like to study another major. Y tenemos en forma eh, de tercera persona. Usted, utilizamos acá she, but we use wouldn't as well. Mm, do, you, do you see a change here? ¿Notan un cambio en wouldn't? With I, with she. Not at all, right? No tenemos ningún cambio acá. Como les decía, eh, ya sea en positivo o en negativo, los verbos no cambian aunque estemos utilizando la tercera persona. So, she wouldn't like to go to the movies again. A ella no le gustaría ir al cine otra vez. She wouldn't like to attend that ceremony. Eh, a ella no le gustaría asistir a esa ceremonia. Or she wouldn't like to stay at home. Or home. A ella no le gustaría quedarse en casa. Okay. So can you give me an example of, of negative form? Um, let me see, Jenny. Can you give me an example with negative form? Wouldn't or would not? Hola, hola, teacher. Hola, hola. hola teacher. Perdón, teacher, estoy teniendo problemas para ingresar. Me saca cada rato y no he podido comprenderle muy bien. Ah, esa está, está bien, está bien, no se preocupe. Okay. Y ahora sí. que ya me dio cólera. Ay, <ríe> me no. Entro y me saca, me entro y me saca. Lo siento, teacher. Sí, no, no se preocupe. Así, así sucede, a veces es el internet, a veces es eh, Zoom, Podría ser, así que no se preocupe. It's really okay. All right, perfect. Um, do you have a question so far? With wouldn't? Something easy, right? Wouldn't like, wouldn't, um, wouldn't love. No me gustaría, no me encantaría eso. We express ideas for that. Okay, if you don't have a question, we can... Um, esta sería Gracias. la forma negativa, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Ese es eh, eh, ajá, lo que le preguntaba ayer. Uh -huh. Exacto. Eh, solo que, vaya, aclarando, les, les hago la aclaración, que okay. no podemos utilizarlo, digamos, cuando vamos a un restaurante y nos están pidiendo algo, eh, no, no, sí podríamos, pero no es lo correcto. Decir, por ejemplo, nos están ofreciendo una pizza. Would you like to eat a pizza? No, I wouldn't. No, es como, no, no me gustaría, ¿sabes qué? No. <laughs> no, right? It's like, <laughs> oh, maybe she's angry. What happened with her, right? Um, so, you say, yes, I would, but you know what? I want to eat um, hamburger tonight. Okay, but... Y, y ya usted dice lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, negative form lo utilizamos más que todo cuando estamos en una plática eh, y está usted imaginando 
que pasara algo, I wouldn't like to, to stay at home um, alone. No me gustaría estar o, o permanecer en mi casa sola. Imagínese, right? O sea, de que no sería tan apropiado como contestar una pregunta. Mm -hmm, exacto. Sino que hablarlo así normal, como algo de nosotros. Mm -hmm. Perfect, excellent. Mm -hmm. You got it. Okay. Mm -hmm. okay. Uh -huh. Así sería, Jenny. Así sería. All right. So that's the negative form. And then we have WH questions plus with. Ok, hemos visto las eh, yes or no question con do, pero ahora podemos verlas con would. Con would. Eh, y es súper easy porque ya hemos visto la estructura de las demás preguntas. So we have a WH word plus would, plus subject, plus verb, plus to, plus verb, and plus complement. Ok, y... Un mini repaso. Lo acabo, lo acabo de mencionar, pero yo sé que a veces se nos olvida rapidito. So, what do we, we I'm sorry, why do we use the, the preposition to here? ¿Por qué utilizamos to when we are um, using two verbs? Why do we use it? Ok, ¿por qué utilizamos to, la preposición to, cuando tenemos dos verbos? ¿Como para conectarlos? Mm -hmm. Yeah, it could be for connected. And because when we use, um, when we have, for example, here, this, this verb, and we have to use it in base form, we have to add to. Cuando tenemos un verbo en, en forma base, debemos decir to. To eat, to wake up, in this case, you have to dance. Porque está en base form. O en su forma base. So, ajá, podría ser para conectarlos y porque este es nuestro, es nuestro verbo base. En simple present. So, we use to. All right, perfect. Uh, then we have WH word, right? What, where, what time, when. And we use then would. Where would you like to eat? Ahora ya no es como, como que respondiéramos, yes, I would. Ahora nos, estamos, eh, nos están preguntando más información. Do you remember that? Nos están preguntando dónde, cuándo, por qué, cómo. So, ¿cómo, cómo sería esto en español? Easy, easy, peasy. Where would you like to eat? ¿Dónde te gustaría comer? ¿Ok? ¿Dónde te gustaría comer? Then we have, what time would she like to wake up tomorrow? ¿A qué horas le gustaría a ella levantarse mañana? Okay, wake up tomorrow. When would you like to have vacations? ¿A dónde te gustaría? I'm, I'm sorry. ¿Cuándo te gustaría tener vacaciones? I mean, on November on, or in December. Um in may right cuando and then we have what would you like to eat right now que te gustaría comer ahora mismo okay yeah, for example in this case would you like to eat right now it's like te gustaría comer ahorita ahorita mismo si sí. yes i would i would love it okay y si quieres preguntar ¿Y el qué te gustaría comer? Pues tú tienes la respuesta ahí. What would you like to eat right now? Okay, so for example, um, let me see. Kevin, what would you like to eat right now? But right now. I'd like eat pupusas. Pupusas, okay. Oh my God. From... Um, from Holocuilta or from Los Planes de Renderos? Los Planes de Renderos. Los Planes. Why? Why would you like to eat Los Planes de Renderos pupusas? <laughs> uh, 
de bungalows. The bungalows. You know what? Um, I have visited those bungalows, but I don't know why. I don't have they are or they serve the the best pupusas ever, right? No, no pienso que ellos sirvan las las mejores pupusas. Eh, no sé, a saber por qué sentí eso, pero sus, son súper ricas, son súper buenísimas, pero ese lugar es muy, muy conocido, right? Y no solo hay ahí, también hay uno en el volcán, creo. Solo he visto en el volcán y en los plans. So, yeah. Thank you so much. Eat pupusas right now. For example, I would like to eat pasta right now. Pasta. I really like pasta. Um, then we have a, what kind of movie would you like to watch? ¿Qué tipo de película te gustaría ver? Romantic, horror movies, um, western movies. Right? Algo más específico. Okay, so easy. I'm sorry. Do you have a question? From here? Es una pregunta. Mm -hmm. eh, para dar la respuesta, siempre lleva el tú. Yeah, I, siempre. I like to. I like, ah, exactly. Okay, okay. Mm -hmm. Yeah. Okay. Eh, sí, en, de, de las WH questions, ¿verdad? De acá me la está preguntando. Or... O, o siempre. Sí, sí, no, es siempre. Es que cuando lleva el tú en la, en la pregunta, digamos. Uh -huh, vaya. La respuesta eh, siempre lleva el tú. Fíjese sí. que cuando tenemos acá que nos dan el yes or no question, por ejemplo, aquí una pregunta cerrada, o es sí o es, o, o, lo, o decimos que no queremos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando tenemos, cuando terminamos, vaya, en would, no lo agregamos. Pero cuando, cuando, espérame que se me trabó acá. Pero cuando queremos especificar, por ejemplo, yes, I would, y agregamos like, ahí sí vamos a terminar con to. Ah, oh, okay. uh -huh. uh -huh. okay. se dice uh -huh. toda la, toda la, la, hora, la respuesta mencionando todo lo que se está preguntando. Uh -huh. Ajá, o lo, sí, uh -huh. exacto, o lo puede dejar como, por ejemplo, I would like to sí me gustaría me gustaría uh -huh. ah, o lo ah, terminaba ah, yes I would uh -huh. like to eat pizza uh -huh. y en la que estábamos ahorita en, en, en la, que estaba, la que vimos después eh, esta esta o... en esa sí, sí se usa sí no sí en esta en esta en esta tam... no en la no, en, la en, la en, la <ríe> okay. sí, en la última eh, en esa eh, okay. siempre se utilizaría cuando respondo el, el like uh. Uh -huh, el to sí por ejemplo um, porque ya estamos siendo más específicos right estamos conectando uh -huh. y, por ejemplo vaya vamos a darle respuesta para que, que nos quede ahí claro uh -huh. eso sí. vamos a ver a ver azulito le vamos a dar where would you like to eat decimos I would like to eat in los tres cerditos restaurant, right? <laughs> <laughs> restaurant. Okay. To eat. Acá tenemos mm -hmm. to. Uh -huh. Para conectar oh, estos yeah. verbos. O podemos decir acá igual, de igual forma, I would like to visit. Quisiera visitar, tal vez usted, eh, por ejemplo, vea, que nunca hayamos ido a ese lugar. I would like to visit los tres cerditos. Pero como nos están preguntando it, podríamos ser más específicos. I would like to eat in los tres cerditos restaurant. Okay. Uh -huh. Uh -huh. So then we have, for example, what time would she like to wake up tomorrow? She... Remember, we have the contraction. She'd like to wake up. 
at 8 a.m. So we like to wake up at 8 a.m. When would you like to have, uh, let me see, vacation? <clears throat> or for example, we say, I'd, ay, el color, el color. I'd like to have vacations next week, for example. La otra semana, me, gust me gustaría tener vacaciones la otra semana. What would you like to eat eh, tonight? Ah, right now, what would you like? Por ejemplo, lo que decía a uh, Kevin, right? I like or I love to eat pupusas right now. And then we have, what kind of movie would you like to watch? I'd, sorry, I like to watch horror movies, horror films. It's the same. Horror movies. Okay. So there you have. To wake up. To have vacations. And to eat. Okay. So. It's clearer right now. Uh, Altagracia. Está más claro, sí, right? Sí, okay, sí, perfect. Claro. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Okay, perfect. Okay, um, we have the wrap up here. Okay, la conclusión. Eh, muy, muy fácil. Tenemos questions with would. Okay, las yes or no questions. ¿Qué podría ser? Would you like to visit? Lo voy a escribir. Would you like to visit? Um, Guatemala, for example. Esas son nuestras W, I'm sorry, <clears throat> nuestras yes or no questions. Would you like to visit Guatemala? Then we have a WH questions, que es donde agregamos la WH, right? What, for example, what, ay. What would you like to study at the university? ¿Qué te gustaría estudiar en la universidad? Okay, tenemos what there. Por eso se llama WH questions with would. The positive form, we already know. I would like to visit uh, La Gran Vía. Uh, I would like to travel to LA. I would like to do whatever, right? I'd, the contraction, I love to fly, for example, to LA. Okay, esta podría ser como una, una forma más relaxed de decir quiero viajar o quiero volar a Los Ángeles. I like to I love to fly to LA. Then we have negative form of wood. Ahora sí, vamos a ver. Um, Blanca, are you there, Blanca? Eh, con las negativas sería. Mm -hmm, exactly. I would mm -hmm. eh, I would like to Mm -hmm. I would like to eat, eat, mm -hmm. eat. pizza. A pizza. Mm -hmm. Pizza. All right. For example, eh, ¿qué está faltando? Si, si es negative form, ¿qué está faltando ahí, Blanca? Mm -hmm. eh... I will uh -huh. Está faltando not o la contracción. Ah. Uh -huh. 
not, we can say it like that, would not or wouldn't, que es la forma eh, contraída de decirlo. Oh, I'm sorry. Pero... Sí, o sea que no habría necesidad de ponerle not, si la ponemos mm -hmm. eh, con, con... Wouldn't. Wouldn't. Ajá. Eh, esta de como si fuera una pequeña R o R. Ah. Wouldn't. Y acá es como que llevara una E acá. Wouldn't. Wouldn't. Okay. wouldn't. Mm -hmm. I wouldn't like to eat pizza. I'm sorry, Pita. Wouldn't, right? Wouldn't. Ok, estos son nuestros usos de would. Lo, ya ven que lo podemos mezclar, right? <ríe> podemos eh, utilizar de varias formas. Would. Negative and all that stuff. Okay, um, I have um, a little game for you. Do you remember Kahoot? Okay, we're going to play Kahoot. So, le voy a enviar el link de Kahoot. Okay, give me a moment, please. Les voy a enviar un link. Uh, let me see. Give me a moment, please. Vamos a ver. Right. Está cargando. Yo siento que a veces cuando uno más rápido que quiere que estén las cosas, más se tardan, ¿verdad? Como la impresora, <ríe> decía un meme. Eh, así como lo, los perros, decía, huelen el miedo. Las impresoras huelen cuando estás deprisa. <ríe> el internet, cuando vamos a tener una reunión, huele. Porque se pone más lento que nunca, siempre. <ríe> Cierto. ¿Verdad? <ríe> Siempre pasa eso. Yo tengo, yo tengo apagada la cámara ahorita, teacher. Yo, eso me funcionó. Ay, no. Sí, es verdad, eso pasa. A veces está demasiado eh, lento, demasiado este débil el, ay. el, link. Uh -huh, el internet. Ok, you have the, the link. You got the link. Uh, there in the... Um... In the chat of Zoom. You got the link there. And lo voy a enviar a WhatsApp as well. Para que lo puedan acceder desde ahí. All right. Give me a minute, please. Let's stand on this side. Aquí estamos. Ok, ya les mandé el link en, en las dos plataformas. En Zoom, está acá en Zoom y está en eh, WhatsApp. Yo, Así que... yo ya entré. Ok, yeah. I see you there. Thank you. I see Blanca. <coughs> I only see Blanca. For... Yo también ya entré. All right. Ponemos el nombre. Mm -hmm, exactly. You got a... Uh, Me is your pin. Ah, ok. Ahorita les doy el pin. Esperen, no se los compartí el pin. Esperen. All right. Paciencia, please. Ok, ahí está el pin. Two, one, two. Ay, quiero ver. Se me trabó. 212879. Eh, yo no lo puedo poner. A mí solo me dice te has unido. Ves tu nombre en la pantalla. Y ya. Ajá, justo, sí. Como se unió desde el link. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. I see Kevin there. Thank you, Kevin. Thank you so much. Then Jenny. Um, oh, Alta Gracia is missing right now. Ok, Alta Gracia, la esperamos. No, no worries about that. Uno, dos, tres. Ok, alta gracia. For them. Ay, 
I don't see you. Why I why I don't see you? ¿Por qué no lo veo? Why why are you so shy? <laughs> okay, Jenny, I know your your situation, right? But but what about ah Blanca because it's right now is sick. Alta gracia and Kevin. Okay, you gotta oh, turn on your, your camera because you're studying, you're here practicing your English, right? So you gotta turn on your camera. Right. Um, Alta Gracia nos avisa. Okay, it's okay. Alta Gracia. Perfect. Okay, con musiquita y todo. Con ese link que ha enviado. Sí, justo lo va a, dar a, a dirigir a, a la, al juego y ya solo pone su nombre. No puedo. ¿Por qué? Eh, solo ingresa al link y, y de ahí pide conectarse a veces con el correo. Usted puede conectar. Ay, you are there, alta gracia. Perfect. It gets started. Perfect. Teléfono right entre. Ok, sí, a veces es más okay. fácil ahí. Okay. Así que hagámoslo. All right. Practice would like to. We would like, we would like to eat a pie. We would like to eat Ay, no me dio Sí, recuerden. No tenemos... dio tiempo, no dio tiempo. No, dio no, tiempo. no alcanzó, no alcanzó. All right, next one. So, llevan buena racha, vamos. I'd like to, es igual que I would like to. Vamos, vamos, lo oímos. Sí, right? Ya lo oímos, ya lo oímos, solo falta uno. All right. Falso, why? ¿Por qué pusieron falso tres? Quería poner el otro, mi. <ríe> Me equivoqué, sí, es que eso pasa a veces, queremos poner una y no. Ok, complete the sentence. He likes to eat pizza. Ok, tiene que escribir su respuesta. 
¿Qué le está faltando ahí? Mándelo, mándelo, wur, wur, wur. Tres, dos y uno. Vamos a ver, wur. Ay, ay, ay. La respuesta correcta es wood. Perfect. Vamos, eso, vamos con buena racha. Siguiente. Verdadero o falso. Cuando dices la palabra wood, la L es muda. Verdadero o falso. Nice. Verdadero. Right? Verdadero. La L es muda. No se pronuncia. Ok. Decir la palabra wood en inglés, I can say the, the word wood in English. ¿Puedo decir la palabra? Ah, esta es una encuesta. Sometimes, a veces, and yes. All right, thank you. Perfect. Um, Cuando quieres expresar que no te gustaría algo, utilizas I would not like to plus a verb. Perfect. Now all of you are correct. All of that. Tienen correcto, así que muy bien. Todos, todos. Ok. Too easy, too easy, perfect. Es correcto. We wouldn't like to eat a cake. Are you sure? Yes, verdadero. Piece of cake, this, right? Está fácil. Me lo como en sancocho. <laughs> All right. Then we have, es correcto, I wouldn't like to eat cheeseburger. Okay, perfect. <clears throat> Llevamos 10. Son 18, vamos, vamos. Vamos, yo creo que Altagracia y, y Kevin van empatados. No se va siguiendo al otro, eso. <coughs> Wood. Excelente, todos tienen esa respuesta. Perfect. Ok, Jenny, you're in, it, in the podio right now. Mira, Jenny. Remontó ahí. <ríe> eh, completa positivamente, afirmatively. I ton, 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 to play soccer. Like to play soccer.
El podio, excellent, you're in el podio, Altagracia, Jenny And then we have, let's see, Tororam <laughs> Kevin, Kevin, all right Congratulations, congratulations I know Blanca um, have done a really good job, right? As well Okay, congratulations to all of you Me gusta me, me siento alegre de que pues entendamos el tema good so do you have a question so far or if not we we will see you tomorrow I, i'm sorry no 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 <laughs> tomorrow no until <laughs> no alta gracia dice no 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 me quiten mi viernes <laughs> okay um thank you so much we will see you until on Monday, right? Until Monday. So perfect. Um, have a good night. And good night. enjoy your weekend. Thank you. Take care. Take gracias. care. Gracias. Bye bye. Bye bye. See ya. Bye -bye. See ya. Gracias. Kevin, mm -hmm. Blanca, and Jenny. Gracias. Bye bye. Gracias. See ya. Gracias. Bye bye. Bye bye. Thank bye. you so much. Bye bye. Bye, Jenny. Bye to all of you.